امشب در 24 هشدار رهبر حوسی ها به تشدید حملات این گروه در صورت ادامه جنگ در غزه We don't know what we hit. We've got no uh, uh, return uh, summary of, of the bombing. همزمان با حملات علیه موازه نیروهای نیابتی ایران یک سناتور آمریکایی به ایران اینترنشنال گفته کنگره حتی نمیدونه در این چند روز چه کسی کشته و کجا هدف قرار گرفته پشتار مؤسسه علوم و امنیت بین المللی از پیشرفت برنامه هستگی ایران خطر دسترسی جمهوری اسلامی به شش بمب اتمی در عرض یک ماه ابعاد تازه طرح تروریست یهودی توسط زوج ایرانی در سوئد، فرشته سانه ایفر و مهدی رمزانی با اسم جلی و هویت افغانستانی به سوئد رفته بودند. و رد شدن درخواست مسئولیت غذای ترامپ در پرونده شورش ششم ژانویه. ترامپ گفته اگر این حکم لغو نشه به سلاحی سیاسی برای مداخله در انتخابات تبدیل خواهد شد. از واشنگتن دی سی این 24 است. با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر همزمان با افزایش فشارها از سوی جمهوری خواهان بر کاخ سفید برای برخورد جدی تر با جمهوری اسلامی وزارت خارجه آمریکا میگه توقف حملات این کشور به گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی منوط به توقف حمایت تهران از این شبه نظامیانه در همین حال وزیر خارجه آمریکا در خاورمیانه به دنبال کاهش تنش ها در منطقه است آنتونی بلینکن با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر درباره راه های پایان جنگ غزه و کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده از کنگره آمریکا آرش علایی با ماست و مرزی حسینی هم از وزارت خارجه به ما پیوسته با آرش شروع میکنم به نظر میاد که بسیاری از نمایندگان مجلس و سناتورها در تاریکی هستند در مورد عملیاتی که دولت در منطقه قدر انجام میده ببینیم پیغامی است که ما در طول 4 5 روز گذشته هم از خود دولت بایدن در واقع به صورت غیر مستقیم گرفته ایم این که هیچ اطلاعاتی اطلاعات اضافه ای نمیدن تکرار میکنن یک سری حرفایی که پنتاگون بارها هم گفتیم کلماتی که از خودشون اختراع میکنن حملات میگن دفاعی بخ... بخ... یه بخشش داستان سیاسی است اینجا باید بیان از کنگره دولت بایدن اجازه بگیرن برای رفتن به جنگ اگر قرار است که حملات به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر از سه روز بشود رئیس جمهور نیاید توضیح بدهد به مردم آمریکا غیر عادی است و الان آقای بایدن در سایه است یک کلمه در طول این چند روز حرف نزد از راجع به این حملات و و یا این که استراتژی دولت بایدن چیست و یا این که به چه اهدافی دست پیدا کردند و این رو شما در صحبت‌های سناتور تامی تاور ویل خواهید شنید ام سناتور که عضو کمیته نیروهای مسلح است ایشون میگن منی که توی کمیته نیروهای مسلح هستم نمیدونم دولت بایدن در این چند روز کجا را زده و چی رو زده است و بخش بسیار مهم دیگه ای هم که ایشون در صحبت های خودش گفت این است که الان وزارت دفاع آمریکا به نظر میاد در بودجه دفاعی سال آینده درخواست بخشی کرده است برای جنگ در یمن آقای تابرویل به ایران اینترنشنال گفت ما اصلا جنگی در یمن نداریم الان که بخوایم به خاطر بودجه دفاعی بذاریم و بعد هم توضیح داد که ایشون به همراه بخشی از جمهوری خواهان به قول ایشون و بخشی حتی از دموکرات های چپگرا اون چیزی که من میتونم بهش اضافه کنم بر این نظر هستن که اصلا هر جنگی آمریکا نباید توش وارد بشود یعنی ایشون گفت نه جنگ اوکراین نه جنگ در اسرائیل نه جنگ در یمن نه جنگ در هیچ جای دیگر آقای سنات تابرویل به ایران اینترنشنال گفت مردم آمریکا پول و بودجه امریکت خودشون هنوز ندارن و دولت بایدن داره کشور رو میبرد در جنگ های مختلف بخش های از گفتگوی من با سنات تامی تاورویل گوش کنید اطلاعی ندارم دقیقا کجا رو هدف قرار داده هیچ اطلاع روشنی از عملیات نداریم اینکه اگر کسی آسیب دیده کشته شده یا اینکه چه چیزهایی نابود شده فقط میدونم که ما پول زیادی در این زمینه خرج میکنیم و همه اینا به خاطر اتفاقی است که در خاور میانه میفته با توجه به جنگ اسرائیل و غزه ای کاش این کار را نمی کردیم و دیگران وارد جنگ نمی شدن. به نظر می رسه در حال حاضر این بیشتر از یه جنگ در سطح منطقه باشه. ما از آن خارج میشیم تا بتونیم به این جنگ پایان بدیم. اما به نظر می رسه داره گستره تر میشه و دولت داره این کار میکنه. فکر نمی کنم که این عملیات ها تأثیر مثبت زیادی روی وضعیت یمن داشته باشه. در زمینه اوکراین و روسیه هم هیچ برنامه ای نداشتیم. همش همین بود. پول بده و بجنگ. در مورد اسرائیل و غزه هم همینطوره. به نظر میرسه اونها اونجا دارن تلاش میکنن در هر دو میدان بازی کنن. 
بدیهیه که پول به اوکراین و اسرائیل میدیم اما نمیدونم که این اتفاق میفته پول برای جنگ در یمن هم هست بنابراین ما سه تا جنگ داریم که باید اونها رو تأمین مالی کنیم ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم. مردم آمریکا سزاوار بهتر از اینا هستن همینا در شرایطی که الان وزیر خارجه آمریکا هم در منطقه است مرزی آنتونی بلینکن به ریاض و دوحه و قاهره رفته چه میدونیم در مورد دستاوردهای سفرش به نظر میرسه فرداد بعد از پنج دور سفر متوالی تنها در طول چهار ماه بالاخره آنتونی بلنکن موفق شد که یک دست هایی رو در زمینه مذاکراتی که با طرفین حماسی در خصوص آزادسازی گروگان ها هست رو حاصل بده چرا که همین ساعتی پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که به همراه مقامات قطری برگزار کرد اعلام کرد پیشرفت هایی حاصل شده گویا مقامات حماس با در واقع طرح و چارچوب ارائه شده برای آزادسازی گروگان ها مثبت برخورد کردند برخورد که هم به گفته وزیر امور خارجه آمریکا و هم به گفته وزیر امور خارجه قطر با جای خوشبینی و احتمالا عملی خواهد بود بلافاصله بعد از اون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در بیانیه‌ای که داد این اقدامات رو در واقع دستاورد تلقی کرد اما البته مشخص نیست مشخصا در چه بازه زمانی قرار هست این روند صورت بگیره چرا که حماس اسماعیل هنیه در آخرین کنفرانسی که داشت و بیانیه‌ای که صادر کرد همچنان بر شرط خودشون برای پایان جنگ تاکید کردن اما به نظر میرسه قرار هست گفتگوهای بیشتر در سفر فردا تونی بلینکن به اسرائیل و گفتگو با مقامات اسرائیلی صورت بگیره تمامی این اقدامات و دستاوردهای به نوعی موفق دیپلماتیک آمریکا در حالی صورت میگیره که بسیاری در مطبوعات آمریکا و همینطور که سن... سناتور کاتن در مصاحبه‌ای که با آرش داشت گفت عملا از طرف دیگه عملکردهای پنتاگون و دستاوردهای اخیر سه روز گذشته در عملیات نظامی رو در واقع بی حاصل میدونن چرا که همچنان شدت حملات در منطقه خصوصا در دریای سرخ ادامه داره همین امروز حملات صورت گرفته به کشتی‌های بریتانیایی و آمریکایی توسط تو حوسی ها که این مسئله منجر شده به اینکه احتمالا بایدن در همین هفته فرستاده و نماینده ویژه خودش رو در امور یمن به منطقه ارسال بکنه برای اعمال فشار برای حوسی ها برای تداوم توقف این روند به طور کلی در رسانه واشنگتن پست هم من دیدم که اظهارات مشابه اظهارات سناتور کاتن رو مطرح کرد اینکه اساسا حملاتی که روز گذشته هم صورت گرفت در مجموع حملات حوسی ها حاکی از عملکرد ضعیف بایدن حداقل در بود نظامی هست ممنونم از هر دوی شما مرزی حسینی از وزارت خارجه آمریکا و آرش علایی از کنگره حوسی های یمن سه شنبه هم به دو کشتی در دریای سرخ حمله کردن سخنگوی این گروه گفته دو کشتی آمریکایی و بریتانیایی رو با موشک هدف قرار دادن این حمله فقط چند ساعت بعد از اونه که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده در اقدام دفاعی دو شناور انفجاری بدون سرنشین حوسی ها رو در دریای سرخ مورد هدف قرار داده یکی از دو کشتی که در حمله تازه حوسی ها هدف قرار گرفته با نام استارناسیا متعلق به یونان و با پرچم جزایر مارشال در حال عبور از دریای سرخ بود یک مقام کشتی ایرانی یونانی گفته استرناسیا در حمله امروز حوسی آسیب دیده اما به خدمه اون تلفاتی وارد نشده کشتی دوم با نام مورنینگ تاید متعلق به یک شرکت بریتانیایی و با پرچم باربادوس در حال عبور از دریای سرخ به سمت جنوب بوده که به گزارش شرکت های امنیت کشتیرانی بر اثر حمله پهپادی آسیب دیده این حمله هم تلفاتی برای خدمه نداشته در همین حال نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفته ایران به حوسی ها کمک میکنه تا سودآورترین اهداف برای حمله در دریای سرخ رو تعیین کنند عبدالملک حوسی رهبر حوسی های یمن تهدید کرده که در صورت ادامه جنگ اسرائیل در غزه این گروه حملاتش رو در منطقه تشدید میکنه من هشدار می دهم بهشون میگم باید فورا تهاجم وحشیانه بیرحمانه و جنایت کارانشون علیه غزه رو متوقف کنن اونها همینطور محاصره ای رو که بر مردم فلسطین اعمال کردن و از اونها دارو و غذا رو دریغ می کنن باید پایان دهند در غیر این صورت ما اقداماتمون رو بیشتر از پیش تشرید می کنیم دقایقی پیش هم وزارت خارجه آمریکا با انتشار ویدئویی در صفحه اکسش درباره اثرات منفی حملات حوسی ها در دریای سرخ برای کشورهای خاورمیانه گفته مقامات آمریکایی میگن بانک حوسی ها ادعا میکنن حملاتشون در حمایت از فلسطینی هاست اما اقدامات اونها برای ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه تاثیر گذاشته و به خود فلسطینی ها هم آسیب زده The Red Sea is one of the world's most crucial trade routes, facilitating the passage of 17,000 ships every year. That's food, medicine, and fuel for people all over the world. 
Starting late last year, the Iran-backed Houthis began attacking commercial vessels in the Red Sea, impacting over 20% of global trade. The Houthis' attacks are severely threatening this critical lifeline, causing the world's largest shipping companies to take detours all the way around Africa, like the one shown here. That's thousands of miles out of their way. The Houthi attacks add significant costs and delays, impacting the delivery of critical food, fuel, medicine, and humanitarian assistance in surrounding countries and around the world. They are hurting supply chains and having a real impact on the daily lives of millions of people, including in Yemen and Gaza, where this is exacerbating humanitarian and economic crises. The United States is leading a coalition of more than 20 countries through Operation Prosperity Guardian to defend the freedom of navigation and secure all nations, mariners, and ships in the Red Sea. Partners around the world have condemned these Houthi attacks, and we call on all nations to join us in securing stability in this critical maritime region. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن و علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوستند با آقای ندیمی شروع می‌کنم آقای ندیمی به گمانم الان یکی از متحدان آمریکا اگه به شرایط منطقه نگاه کنه فرض کنید کره جنوبی ممکنه با خودشون فکر بکنن چطور هستش که قوی ترین ارتش کره زمین روبروی یک گروهی که حتی دولت مستقلی هم ندارم تجهیزات خیلی ابتدایی دارن در است در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهانی و یکی بعد از دیگری اینها حالا تلفاتشون ممکنه زیاد نباشه ولی بالاخره به مسیرهای کشتیرانی دارن آسیب میزنن راکت پرت میکنن بعض اوقات کشتی ها رو توقیف میکنن اگر در یک منطقه کوچکی مثل تنگه بابل مندب نمیتونن امنیت رو امروز در مقابل حوسی ها تعمیم بکنن فردا اگر چین بخواد به تایوان حمله بکنه چه تضمینی وجود داره در اقیانوس آرام بتونن امنیت رو حفظ کنن خب طبیعیه که تایوان از این بابت باید نگران باشه البته این نکته رو باید عرض بکنم که ارتش ایالات متحده فرماندهی سنتکام و نیروی دریایی آمریکا دستش به خاطر محدودیت های سیاسی کاملا بسته هست در اجرای یک عملیات خیلی موثر بر علیه حوسی ها در حالی که از نظر عملیاتی این توانایی وجود داره ولی خب طبیعتا دولت ایالات متحده به خاطر ملاحظات بسیاری که داره و احساس میکنه که باید جلوی گسترده شدن جنگ رو بگیره و از هر گونه احتمال گسترده شدن جنگ جلوگیری بکنه طبیعتا دست نظامیان رو برای پاسخ دادن محکمتر به حوثی ها بسته البته این نکته من باز مجددا عرض بکنم که تا زمانی که نتوان بقول معروف پوتین ها رو روی خاک گذاشت نمیشه به طور کامل از تهدید حوسی ها خلاص شد و این توصیه هستش که از سال هاست که حتی محسسه ما هم کرده که باید با آزاد کردن ساحل شرقی در سرخ از بابت امنیت کشتیرانی اطمینان حاصل کرد و غیر از این هیچ راه حل دیگه وجود نداره به خصوص در شرایط فعلی که حوسی ها با اما اصلاح های ساخت جمهوری اسلامی و همطور مجهز شدن همطور کمک بهشون شده که اصلاح های دیگری رو هم در خود یمن بسازن که میتونه برای مختل کردن کشتیرانی مورد استفاده قرار بگیره و هر چقدر هم که این بمباران ها موثر باشه و همچنان این توانایی رو حوسی ها خواهند داشت تا زمانی که حوسی ها به عنوان یک گروه مسلح یک پارچه میتونن فعالیت بکنن میتونن دسترسی داشته باشن به این آبراه دریایی طبیعتا به تهدید خودشون هم ادامه خواهند داد البته من دکتر عرض بکنم که تنگه بابل مندب به طور مشخص دست حوسی ها نیست تنگه بابل مندب دست گروه های دیگری از یمنی ها هستش از جمله دولت مشروع یمن و همینطور مناطق عدن دست گروه های جنوب یمن هستش ولی حوسی ها در منطقه هودایده بندر هودایده و همینطور 300 کیلومتر از ساحل شرقی 
در یه سرخ کنترل کامل بر عهده دارن و میتونن با استفاده از موشک های دوربرد با برد 300 کیلومتر و همینطور انواع هواپیمای بدون سرنشین اعمال قدرت بکنن در خلیج عدن و مناطق کشتیرانی خطوط کشتیرانی جنوب در نتیجه باید جلوی این توانایی اونا رو گرفت با از بین بردن دسترسی اونا به دریا و از طرف دیگه درخواست کردن و قدرت بخشیدن به دیگر گروه ها و جوامع یمنی برای اینکه درگیر یک جنگ کاملا موثر بشن با حوسی ها و بتونن اونا رو از بین ببرن این نکته رو باید نظر داشت بله سالها حوسی ها درگیر جنگ بودن با اطلاف تحت حمایت عربستان و و امارات و در این زمینه خیلی هم موفق بودن ولی هر زمانی که در مقابل اونا یک نیروی نظامی موثر تونسته عملیات انجام بده حوثی ها شکست خوردن ولی اونش سال 2018 بود که تا نیروهای تحت حمایت امارات تا نه مایلی هدایده رسیدن و میتونستن خیلی راحت هدایده رو به تصرف خودشون در بیارن ولی با فشارهای سیاسی که متاسفانه دولت وقت ادات متحدم در در اون نقش داشت جلی این کار گرفته شد آقای سرزاده الان روی زمین وضعیت در یمن چطور هست؟ چقدر دولت مشروعی که خانده میشه کنترل امور رو در دست داره؟ آیا اصلا این راه میتونه یک راه حل سیاسی هم داشته باشه که مثلا نیالات متحده بخواد حمایت بیشتری بکنه از دولت مورد شناسایی یمن؟ بعضی های این پیشنهاد رو میکنن میگن که در حقیقت نیروی زمینی آمریکا نمیتونه بفرسته به, به یمن چون مشکله حملات هوایی هم به این بعد که تا به حال انجام گرفته چندان تأثیر نداره برای بازگرداندن امنیت به دریای سرخ چون همطور که میدونید یمن این حوسی ها در برابر پنج سال حملات هوایی خیلی شدید عربستان سعودی تونستن مقاومت بکنن و در این مدتی هم که به حال آتش بسی انجام شده به حملات عربستان هم کمتر شده اینا همطور که آقای ندی میگفتن مقدار زیادی تسلیحات جمع کردن مقدار زیادی از ایران مقدار زیادی تسلیحات ارتش سابق یمن و مقدار زیادی از جاهای دیگه میگیرن ولی ظاهرا یک مشکل یک مسئله دیگری هم وجود داره و اون اینکه حوسی ها تونستن یه وجهی در دنیای عرب برای خودشون کسب بکنن و به تنها به اصلاح نیروی تبدیل بشن اون چیزی خودشون میگن تنها دولتی هستن که از منافع فلسطینی ها حمایت میکنن و این برایشون یه خورده محبوبیت آورده در افکار عمومی عرب به خاطر همینم هم شما میبینید که دولت های عربی زیاد موزه نمیگیرن علیه حوسی ها چون به هر حال میدونن که تصور افکار عمومی چیست در مورد حوسی ها البته یه مسئله بسیار دیگری هم امروز اتفاق افتاده این آقای عبدالملک حوسی که شما گفتید سخنرانی کرده و بخش از سخنرانی شما پخش کردی. این در بین حوسی ها بهش میگن رهبر معظم اون چیزی که خامنه ای در ایران بهش میگن و این رهبر معظم امروز گفته که حمله به آمریکا و تا به حال اسرائیل بود فقط الان امروز اضافه کرده گفته حمله به آمریکا و انگلستان از قرآن میاد یعنی قرآن به ما دستور میده به آمریکا و انگلیس حمله بکنه و احتمالا و یا چنین پیش بینی میشه که حوسی ها میخوان از این وجهی که کسب کردن در داخل خود یمن هم استفاده بکنن الان در حدود 80 درصد مردم یمن تحت کنترلشونن و سیستم نظامی هم که درست کرده یعنی سیستم دولتی هم که درست کرده خیلی سیستم به اصطلاح امنیتی پلیسی و اجازه هیچ گونه ابراز مخالفتی نمیده همونجور که آی ندی میگفتن بخشی از به اسلام متخصصین میگن که راحل واقعی این هست که آمریکا به گروه های دیگری که در یمن هستن و کم نیستن گروه به اسلام حزب اصلاح هست اون گروه هایی که مر... م... پشت یا پشتیبان دولت رسمی یمن هستن میتواند به اینها بیشتر کمک کنه تا حوسی ها را از درون مورد فشار قرار بده و الا تنها بمبارون هوایی کاری نخواهد کرد چون به هر حال برای برد از بین بردن امنیت دریای سرخ 
شما احتیاج به نه ارتش قوی دارید نه اصله های عجیب غریبی احتیاج دارید نه تعداد نظامیانی احتیاج دارید شما احتیاج به یک گروه نظامی دارید که از یک جایی در همون حوالی هدیده و غیره با استفاده از موشک ها یا پهپاد های امنیت رو به خطر بندازه و مسئله این است که دیگر کشتی های جهان کشتی های تجاری منتظر نمیشن که حملات آمریکا به سمر برسه همین که ببینن یک حمله امروز به یک کشتی تجاری شد میگن امن نیست نمیرن اونجا چون به هر حال براشون ضرر داره اینه که قبول کردن که دماغه امید نیک رو دور بزنن آفریقا رو دور بزنن و وارد دریای مدیترانه بشن و این میگن سی درصد قیمت ها رو در بعضی از زمینه ها بالا برده مصر درآمدش در کانال زوئس چهل درصد افزایش پیدا کرده ولی به الوصف میبینیم که دولت مصر هم موزه اینه میگیره علی روسی ها چون میدونه که به هر حال همونطور که گفتم روسی ها یک نوعی به اصطلاح بچه پیدا کرد ممنونم از هر دو شما علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مستقر در واشنگتن دی سی در گزارشی جدید درباره نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده و گفته با این سطح از غنی سازی اگر تهران بخواد میتونه در یک هفته اورانیوم 90 درصد غنی شده برای یک بمب هسته‌ای و در یک ماه شش بمب اتمی داشته باشه بر اساس این گزارش از سال 2022 به بعد زمان لازم برای ایران به منظور دستیابی به سلاح هسته‌ای صفر بوده به عبارت دیگه این مؤسسه میگه جمهوری اسلامی بیش از اندازه مورد نیاز اورانیوم 60 درصد غنی شده برای ساخت فوری یک مواد منفجره هسته‌ای داره مؤسسه علوم و امنیت بین الملل سطح تهدید برنامه هسته‌ای ایران رو در سیستم ارزیابیش به خطر حد اکثری ارتقا داده این بالاترین سطح تهدیدیه که این گروه از زمان شروع اندازه‌گیری میزان تهدید برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده به روز بیات مشاور پیشن آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین به ما پیوست آقای بیات میدونم که صرف توانایی فقط مهم نیست طبیعتا آزمایش هسته‌ای هم مهم هست اگر بخوان به یک بمب برسند اما به گمانم همین گزارش الان نشون میده که از اون خط قرمزی که در بالای یک بمب چند سال پیش بنیامین نتانیاهو کشیده بود عملا جمهوری اسلامی رد شده که از بنیامین نتانیاهو به نظر من این موضوعاتی که آی اول برایت و این انستیتوی که مطرح کردید هیچ میاره خیلی نباید جدی گرفت نشون جنبی سیاسی داره تا واقعی من تعقیب میکنم گزارشاشون رو عادت دارن الارمیستی هن. در واقع یه نوعی دنبال این هن جنگی را بندازن یه بذاریم کنار واقعیت این است که جمهوری اسلامی اگر بتواند بم می سازد. یعنی هدف این که جمهوری اسلامی اصولا برنامه حسیهیش رو به این تدیبی که هست شروع کرده و داره ادامه میده دستش در واقع بمسازی اگر بتواند سوال موضوع اصلی این است اگر بتواند حالا این که به اندازه کافی مواد قنی شده دارد این واقعی یعنی در فاصله کوتاهی مثلا چند هفته قطعا می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب داشته باشد منتها اورانیوم غنی شده تنها کفایت نمی کند که این خودش هنوز بمب نیست تا خود بمب درست کنه چاشنی هایی که بمب لازم داره بعد وسیله انتقالش مثلا گزارش انسیتوی آقای اولبراید میگه میتونن از طریق تراک از طریق کامیون و این حرفا بمبی رو انتقال بدن در واقع اندکی موسیقی که تو کسی بمبو که نمیخواد بالای سر خودش بندازه در هر حال واقعیت این هست آنچه که باید جدی گرفت به نظر من آن است که رئیس مدیر کل آژانس مطرح میکنه مدیر کل آژانس الان مدتا چند ماهه که دیگه مطمئن نیست و اندازه کافی نظارت داشته باشه روی برنامه قنیسوزه و برنامه هسته جمهوری اسلامی از این لحاظ میبینیم که چند بار تکرار کرده و آخرین تکرارش این بود در, در همین ماه جانبیه که میگه دیپلماسی 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 در واقع میخواد کشورهای دستندرکار رو به هر ترتیبی شده 
به سمت یک جوری توافق با جمهوری اسلامی سوق بده زیرا که می ترسد که از کنترل خارج بشود این نقطه نظر خب این در خور توجهه که ممکن است جمهوری اسلامی تو این شرایط از یک طرف بخواهد از برنامه هسته ای صرفا به عنوان وسیله تهدید برای که در این دو سال اخیر کرده به شدت به عنوان یه وسیله تهدید میگه مرتب بالاش میبره اینجا و آنجا هم میگن که ما میتوانیم و امیدوارن که به این وسیله امتیازاتی بگیرن اما ممکن است دنبال فرصتی هم باشن که در اون فرصت برن به سمت بمب ساختن اما با اینجا آنچه که باید اضافه کرد برای ساختن خود بمب بسیاری نشانه ها بر این دلالت دارن که مدت چند سالی دو سه سالی رژیم وقت لازم داره مگر اینکه کارهایی کرده باشد که در که کشف نشده بوده باشند چیزی که برزد این حرف میزنه آن است که اگر که اسرائیلیا واقعا همه بایگانی هسته ای جمهوری اسلامی رو برده باشند از ایران مثلا این دو تا سایتی رو که الان مورد درخواست آژانس برای رسیدگی مثلا از اونجا اومدن بیرون یعنی قاعدتا اسرائیل باید بداند که جمهوری اسلامی در راه ساختن بمب چقدر کارو پیش برده میبینیم که دولت اسرائیل در این مورد خیلی اصرار نداره یعنی آنچنان عاجل نمیدانندش متا آیا که واقعا جمهوری اسلامی آیا باشید اسرائیل همه اطلاعات رو در اختیار داره اون رو به دقت نمیدانیم در هر حال خطر وجود داره اما نه به اون شدتی که آی اس آی اس این انسیتو برای علوم و امنیت بین المللی مطرح میکنه ممنونم از شما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین رسانه آلمان گزارش دادن که یکی از شرکت های زیر مجموعی هولدینگ تحریم شده قدیر در آلمان فعالیت تجاری عمده داره بر اساس گزارش این رسانه ها شرکت جی آی سی که با سرمایه گذاری مستقیم ایران تأسیس شده میتونه در تامین مالی نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران نقش داشته باشه در یکی از نامه های این شرکت به تهران گفته شده که با کمک جی آی سی اینترنشنال شرکت های جدید دیگری در خارج از کشور به ثبت رسیده تا از طریق اونها مواد حساس رو تهیه و تراکنش های مالی انجام بدن همکارم احمد سمدی از برلین گزارش میده بر اساس اسنادی که دو رسانه آلمانی یعنی شبکه تلویزیون ود آر و همچنین روزنامه زود دوچه سایتونگ منتشر کردند شرکتی در سال 2012 با نام جی آی سی اینترنشنال با سرمایه که از ایران وارد آلمان میکنه تشکیل شده و این شرکت همونطور که در وبسایت خودش هم اعلام کرده در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین سیمان و فلزات فعالیت داشته اونطور که اسناد مالی در آلمان نشون میدن طی سالهای 2012 یعنی از زمان تشکیل تا سال 2017 این شرکت حدود 600 میلیون یورو تراکنش مالی داشته و نکته ای که در خصوص این شرکت وجود داره ارتباط اون با هلدینگ قدیر هست که یک هلدینگ پتروشیمی در ایران و از سال 2013 تحت تحریم های ایالات متحده بوده هرچند که بعد از امضای برجام از تحریم ها خارج میشه اما مجددا در سال 2018 با روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مجددا تحت تحریم قرار میگیره اونطور که صورت جلساتی که از این شرکت و مدیر اون با جلساتی که با بالا سری های خودش در تهران داشته نشون میده که یک بار در اکتبر سال 2022 به مقامات تهران اعلام میکنه که نهادهای نظارتی در آلمان متوجه ارتباطات مالی جی آی سی با تهران شدن و بنابراین او شرکت دیگه رو تأسیس کرده ته... که در کنار این شرکت باشه و از این طریق بشه که ارتباطات مالی با ایران 
زبان حفظ بشه در اسناد دیگری که منتشر شده نشون میده که خب این شرکت در زمینه اوره فعالیت داشته و صادرات اوره از ایران رو به کشورهای مختلف از طریق آلمان ادامه میداده اما خب در اواخر سال 2022 مجددا در جلسه که با مقامات خودش در ایران داشته مدیر شرکت اعلام میکنه که بهتره که جی آی سی اینترنشنال رو منحل بکنن چرا که در واقع ارتباطات اون با ایران مشخص شده و میتونه که درد سرساز بشه اما یکی از حاضران در این جلسه که یکی از مقامات سپای پاسداران بوده ظاهرا مخالفت میکنه با این موضوع و خواستار ادامه فعالیت جی آی سی اینترنشنال میشه اما تاکید میکنه که بهتر شرکت تمرکز بر شرکت های دیگه باشه که در کنار جی آی سی اینترنشنال هستن و ارتباطات مالی رو از طریق اونها در واقع ادامه بدن خب نکته دیگه که باید اشاره کرد این هستش که ساختمان این شرکت در واقع یک ساختمان گران قیمتی هست که در شهر دوسلدوف در غرب آلمان قرار داده و براوردها نشون میده که 6 میلیون یورو ارزش این ساختمان هست و خب مقامات این شرکت به سوالاتی که مطرح هست از سوی رسانه ها هم در واقع پاسخی ندادن و تا به این لحظه در قبال سوالات سکوت کردند رادیو سوئد در یک گزارش تحقیقی میگه یک زوج ایرانی به نام های فرشته سانه فر فرد و مهدی رمضانی مزون به قتل یهودیان هستند پلیس امنیت سوئد ششم آوریل 2021 این زوج رو به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت کرد و بعد از تحقیقات اولیه مشخص شد این زوج با هویت جلی جلی افغانستانی و اسم جلی وارد سوئد شده بودند و اصالت ایرانی دارند معاون دادستان سوئد در اسفند 1400 اعلام کرد این زوج به ایران دیپورت شدند در گزارشی هم که امروز رادیو سوئد منتشر کرد آمده که این زوج قصد تروریست یهودی از جمله رئیس شورای یهودیان سوئد را داشتند همکارم مهران عباسیان از استوکن با ماست با جزیات بیشتر مهران خب فرض همونطور که تو گفتی این زوج ایرانی که در واقع سال 1400 دستگیر شدن پلیس سپو یا پلیس امنیت اشاره به این داشت که یک زوج افغانستانی رو دستگیر کرده بعد از چند روز اشاره داشت که این هویت این زوج در واقع تقلبی بوده و اصالت این زوج ایرانی هست خب بعد از چند ماه که این زوج در بازداشت بودن خیلی ناباورانه اعلام کرد هانس ایرمن معاون دادستان کل سوئد که به ایران دیپورت شدن همون زمان هانس ایرمن به این اشاره داشت که آمریکا تقاضا کرده که این دو زندانی رو تحویل بگیره و در آمریکا دادگاهی بشن اما به این اشاره داشت که درخواست رسمی آمریکا دیر به سوئد رسیده و این زوج به ایران دیپورت شدن خب بعد همون زمان رسانه های سوئدی به این اشاره داشتن که سوئد خواهان یک حمید نوری دیگر در سوئد نیست و برای همین این زوج به ایران دیپورت شدن هانس ایرمن معاون دادستان به این اشاره داشت که مدارک کافی برای اینکه این زوج به دادگاه فرستاده بشن در دست پلیس سپاه یا پلیس امنیت نبوده حالا بعد از حدود بیش از یک سال در واقع امروز رادیو سوئد بخش اکوت رادیو سوئد در چهار بخش مختلف مستنداتی رو ارائه داد که این زوج ایرانی قرار بوده سه شهروند یهودی رو در کشور سوئد ترور بکنن مدارکی رو که به دست آورده از پلیس امنیت و وزارت خانه های مختلف کشور سوئد یکی از این اشخاص یهودی آرون ورشتندیک رئیس انجمن یهودیان سوئد هست که قرار بوده توسط این زوج ترور بشه در بخش دیگه ای از این گزارش اشاره و انگشت اتهام رو به اداره مهاجرت سوئد زمانی که پرونده این زوج در حال بررسی بوده در سال 2017 هشداری به اداره مهاجرت میرسه که این زوج برای سپاه پاسداران ایران کار کردن اما خب با سهلنگاری اداره مهاجرت این هشدار رو نادیده میگیره و این زوج در سال 2017 اقامت سوئد رو میگیرن Thank <laughs> you.
خب این زوج در منطقه یارفله شهر استکلم زندگی میکردن همون موقع من از همسایه‌ها تحقیق کردم اینا رو یک زوج منزوی میدونستن و میگفتن ما فکر میکردیم پنجره ها رو مسدود میکنن به این دلیل که اینا زوج مسلمانی هستن نمیخوان داخل منزلشون پیدا بشه اما نکته مهمی که رادیو سوید به اون اشاره داشت گفت که پلیس امنیت و پلیس سپاه تایید کرده که این زوج از طرف سپاه پاسداران به سوئد فرستاده شده ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان از استکلم سوئد نیویورک تایمز میگه ماموران اطلاعاتی اسرائیل به این نتیجه رسیدن که بیش از یک پنجم گروگان‌های باقی مانده در دست حماس از آغاز جنگ تا به حال جان باختن نیویورک تایمز میگه خانواده دست کم 32 گروگان که مرگشون در نتیجه ارزیابی‌های اطلاعاتی تایید شده از سوی دولت اسرائیل از این خبر مطلع شدند چهار منبع در ارتش اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند ماموران استخبارات این کشور اطلاعات تایید نشده رو بررسی میکنند که نشون میده دست کم 20 گروگان دیگه هم ممکنه کشته شده باشند این خبر در حالی که خانواده ها و شماری از گروگان های آزاد شده نگرانند عملیات نظامی ارتش اسرائیل جان گروگان های بیشتری رو به خطر بندازه ارتش اسرائیل کمتر از دو ماه پیش سه گروگان اسرائیلی رو که پرچم سفید به دست داشتن به قتل رسوند در همین حال ساعتی پیش گروه حماس اعلام کرد شرایطش رو درباره توافق آتش بس پیشنهادی در غزه به مصر و قطر ارائه کرده تبادل زندانیان پایان حملات اسرائیل و رفع محاصره غزه از خواسته های حماسه میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویب با مسائل جاودانفر بالای 100 روز گذشته الان از شروع جنگ حتی بیشتر اون گروگان هایی که باقی ماندن شرایط رو خیلی هم برای خانواده های اونها هم برای خودشون خیلی پیچیده کرده چقدر فکر میکنید که ممکن هستش که اسرائیل تن بده به خواسته های حماس و یک آتش بس جدی تری صورت بگیره بر اساس خبری که الان منتشر شده یکی از دوازه های هماس یکی از شرط های هماس برای تبادل و سرا آتش بس دائمی هستش و این یک شرطی هستش که دولت اسرائیل اون رو رد کرده ببینید الان دولت اسرائیل در یک دراهی قرار گرفته یکی این هستش که شرایط هماس رو بپذیره و تمام اسرا رو آزاد بکنه یکی این هم هستش که شرایط حماس رو نپذیره با جنگ ادامه بده ولی بتونه حماس رو حداقل قدرت نظامیش رو شدیداً ضربه بزنه که شهروندان اسرائیلی که در اون کیبوت و شهرها و دهات ها نزدیک مرز زندگی میکردن بتونن به خونه هاشون برگردن در حال حاضر به نظر میاد که اسرائیل نمیتونه هر دو, تا... نمیتونه هر دو راه رو بر... هر دو... هر دو گزینه رو انتخاب بکنه بس یه دونه از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنه الان آقای دولت نتانیاهو دیدگاهش این هستش که نمی... نمیخواد این جنگ رو پایان بده الان چون این جنگ اگر الان پایان دولت اسرائیل رو تموم بکنه بعد حماس میتونه دوباره برگرده دوباره میتونه موشک پرتاب پرتا بکنه شهروندان اسرائیل و میتونه به کیبوت ها و شهرهای مجاور حمله بکنه و این پس پس واقعا برخلاف یک از اهداف اصلی این, این, این عملیات خواهد بود ولی در این حال باید بگم که فشار خانواده های گروگان ها و سرا خیلی خیلی زیاد هستش اون 20 نفری که کشته شدن احتمالش وجود داره که اونها به خاطر بمباران اسرائیل کشته شدن یا اینکه که هماس اونها رو اعدام کرده اون هم اون هم یک اون هم یک احتمال هستش با مورد با کشته شدن گروگان های بیشتر و تعداد کمی که باقی ماندن این تنها اهرام چانه زنی هستش که حماس در دست داره دیگه به گمانم آیا شرایط رو الان سخت‌تر نمی‌کنه برای آزادی اونها چون روزهای اول بالاخره حماس یک امیدهایی داشت آتش بس موقت رو هم حتی شاید میپذیرفت برای آزادی گروگان ها ولی الان به گمانم با تمام تلاششون سعی می‌کنن گروگان ها رو نگه دارن نه ببینید الان رهبران حماس بسیار نگران هستن آقای برحزاد دادگاه بین المللی در, در, در لاهه جلوی عملیات اسرائیل رو نگرفت و این همه تظاهرات و این همه اختلاف این همه مخالفت در فضای مجازی اینها جلوی اسرائیل رو نگرفت الان هیچ کشور اروپایی از برای اسرائیل اولتیماتوم نداده که این جنگ رو تموم بکنید پس این باعث نگرانی حماس شده این واقعا باعث نگرانی حماس شده که دولت اسرائیل واقعا مصمم هستش که آقای سینوار رو پیدا بکنه و اون رو مجازات بکنه یا اون رو بکشه و الان نگرانی حماس این هستش که اسرائیل داره با این عملیات ادامه میده و دیرتر یا زودتر به این گروه به رهبران این گروه خواهد رسید 
پس برای همین هستش که الان هماس دیگه موافقت نمیکنه با آتش بس موقتی میخواد آتش بس دائمی باشه که این جنگ تموم بشه چون چون الان رهبران حماس واقعا تحت فشار هستن نه فقط به خاطر عملیات اسرائیل الان بعض مردم غزه هم ببینید حماس میگه که مردم غزه گرسنه هستن بهشون دارو نمیرسه الان ارتش اسرائیل بارها نشون داده که اسرائیل تا این تمام این کامیون ها را اجازه میده که برسن ولی متاسفانه در طرف غزه کسانی که بتونن اونها رو تخلیه بکنن بعد به خاطر جنگ کمتر شده پس پس تخلیه کردن این کامیون ها و توضیح دارو و غذا بسیار سختتر شده و این هم هماس رو زیر فشار گذاشته این یک اشتباه بزرگی بود که رهبران هماس مرتکب شدن حالا فهمیدن که چه اشتباهی کردن و به خاطر این الان میخوان که این جنگ همین الان تموم بشه و برای همین شرط مهمشون آتش بس دائمی هست ممنونم از شما میره جاوزان فرد تحلیلگر مسئله اسرائیل از تلاویف انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این هفته به غرب نوادا میره جایی که باعث ایجاد سردرگمی رای دهنده ها شده امروز سهشنبه ایالت نوادا انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری رو برگزار میکنه در حالی که دو روز بعد حزب جمهوری خواه در همین ایالت میزبان گرد همایی انتخابات مقدماتی جمهوری خواهانه حضور حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی صرفا نمادین خونده شده ترامپ در انتخابات حزبی شرکت میکنه در حالی که نیکیلی فقط در انتخابات مقدماتی شرکت میکنه این کار باعث سردرگمی رای دهنده ها شده چون اسم ترامپ رو روی برگه های انتخابات مقدماتی ندیدن ستاد انتخاباتی خانم هیلی مدعی حزب جمهوری خواه قوانین رو تغییر داده تا به برنده شدن ترامپ کمک کنه دو روز پیش جو بایدن میان هوادارانش در نوادا ریاست جمهوری مجدد ترامپ رو کابوسی برای آمریکا خوند دلیل این که من رئیس جمهور امریکا هستم شما هستید این که کامالا هریس معاون تاریخی رئیس جمهور است به خاطر شماست دلیل این که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هست شمایید و علت این که ما دونالد ترامپ را دوباره بازنده میکنیم هم شما هستید حالا کابوسی را تصور کنید که با انتخاب دوباره دونالد ترام زنده می شود نه این همان مردی است که وقتی در فرانسه بود و از او خواستند که به گورستان سربازان آمریکایی در فرانسه برود گفت کسانی که آنجا دفن شده اند با زنده است او آنها را احمق و بازنده گفت نباید این را بگویم اما خوشحالم که آنجا نبودم این مرد پسرم پسران و دختران شما را که جانشان را برای این کشور فدا کردند احمق و بازنده میداند To call my son and your sons and daughters who gave their lives for this country suckers and losers. That's how this guy thinks. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما سوال با این نواده شروع کنیم سر درگمی اونجا برای چیه؟ ببین توی ایالات متحده انتخابات به صورت اصلاحات مقدماتی به دو حالت برگزار میشه. یه مورد میگن انتخابات پرایمری. حالا پرایمری خودش میشه معنیش فارسیش میشه مقدماتی. اما معنیش اگه بخوام توضیح بدم اینه که شما مثل این که شما میرین مثلا میگین من ثبت نام کرده حزب جمهوری خواه هستم باید برم در فلان منطقه مثلا در فلان مدرسه یا فلان جایی که تعیین شده برم رأی خودم رو به هر کاندیدایی که دوست دارم بدم میرین شما مثل کاری که تو ایران انجام میشه در حالا در انتخاب مقدماتی میرم توی صفوایی میسم 20 دقیقه 30 دقیقه نیم ساعت حالا کم و زیاد بسته به طول صف و افرادی که هستن میرم رای میدم تمام میشه میره میشه انتخاب مقدماتی یعنی خیلی راحت تره شما نیم ساعت یه ساعت کارتون تمام میشه یه مدل دیگه هست بهش میگن کاکس توی کاکس اینطوریه که شما به عنوان فردی که دفتر یک کاندیدا هستین میرین توی مثلا این مدرسه جمع میشین طرفدار آقای مثلا ترامپ طرفدار آقای دیسانتیس مثلا تو مدل آیوا طرفدار خانم هیلی میرن جمع میشن اونجا همدیگر با هم بحث میکنن در مورد اینکه کدوم کاندیدا بهتره به خاطر این ممکنه مثلا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت طول بکشه افرادی رو که نظرشون هنوز تصمیم نگرفتن قانع بکنن به کاندیدای اون طرفدارشون رأی به طرفدارانشون رأی بدن و چیزهای شبیه بعدش هم بعد از این 7 8 ساعت میگن مثلا طرف داره خواه آقای مثلا ترامپ به این سمت راست سالون وایسین طرف داره خانم هیلی به این سمت چپ سالون وایسین اما دموکرات ها بیشتر این مدل میکنن جمهوری خواه بازم آخرش با برگ رای میدن و بعد از این 7 8 ساعت که پروسه طول کشید و بحث کردن و جدل کردن به قول خودشون یک کاندیدا انتخاب میشه این دو تا مدل انتخاباتی توی ایالات متحده بدیهی که مدل پرایمری که شما وقت کمتری میذارین خب راحت تر با اینکه شما اگه بخواید تو کاکس با 7 ساعت 8 ساعت بمونین دیگه بخاطر این مشارکت توی کاکس کمتر از پرایمریه 
نوادا مثل مثلا ایالت آیوا ایالتی بود که انتخابات توش کاکسی بود به صورت کاکس برگزار میشد سال 2021 بود فکر می کنم که فرماندار ایالت که دموکرات هم بود اینا قوانین ایالتی رو تغییر دادن به این معنی که به جای اینکه کاکس برگزار بشه تو ایالت نوادا انتخابات به صورت پرایمری یعنی به صورت این بشه که مردم راحت بیان نیم ساعت صد رای بدن اینطوری باشه اما حزب محافظه کار ایالت با این مخالفت کرد گفت نه ما می خوایم همون کاکس خودمون داشته باشیم به خاطر همین الان شما میبینین یه دونه انتخاباتی امروز برگزار میشه که این انتخاباتیه که بر اساس قوانین ایالت که خانم هیلی در این لیست قرار داده و یه انتخابات به صورت کاکس برگزار میشه که قرار برگزار بشه در روز پنجشنبه هشتم ماه فوریه که آقای ترامپ توی اون لیست قرار داره یعنی اونجا وجود داره به خاطر همین چون تو برگای رأی که توی امروز هست چون یه نکته دیگه برای ایالت هم اینه که شما نمیتونین تو هر دو مورد باشین یعنی حزب جمهوری خواهد گفته اگه شما اگه تو پرایمری هستین یعنی توی امروز میخواین رأیتون انتخاب بشه شما حق ندارین توی برنامه پنجشنبه دو روز دیگه پنجشنبه باشین به خاطر این خانم هیلی حالا حال میریم از این موضوع استفاده کرده چون میگه حالا به حال با استدلال خودشون که شما تو گزارشتون گفتین خانم هیلی لیستش اسمش اینجاست آقای ترامپ لیستش اسمش تو لیست پنجشنبه است اما نکته مهم چیه مهم نکته مهم اینه که اون 26 تا دلیگیتی یعنی اون افرادی که از این هر... از ایالت نوادا قرار بدن تو کنوانسیون حزب جمهوری خواه بر اساس آیرای روز پنجشنبه انتخاب میشن یعنی خانم هیلی اگه امروز هم حالا هر چقدر هم رای بیاره یا نیاره خیلی تأثیری در اون 26 تا رایش که این حز... این ایالت در کنوانسیون حزب جمهوری خواه داره نخواهد داشت ولی سرنوشت خانم هیلی بیشتر از نواده الان به کارینای جنوبی گرفته نه اصلا خانم هیلی کل برنامه تبلیغ شما اگه میتونید لیست ایمیل خانم هیلی باشین تمام فوکس تبلیغاتش اینه که من بیام توی کارینای جنوبی و اینجا خب حالا من امروز اتفاقی ایمیل ازشون گرفتم آقای ترامپ بود آقای خانم هیلی هم بود آقای خانم هیلی این که کارایی که توی ساعت کارانه کرده به عنوان فرماندار کارای محافظ کارانه ای که محافظ کاران خوشش بیاد در مورد الان کاهش بیکاری قوانین که برای دیدگاه محافظ کارانه هست توی این حالت انجام داده بود و دوباره تکرار میکنه و بگم خانم هیلی اگه اون انتخابات در ایالات خودش ببازه دیگه خیلی خیلی چیز بدی هم هست برای خودش دیگه ولی نه اصلا جمعه لعقبه پایین تر از آقای ترامپ ممنونم از شمارش غفوری تحلیلگر مسئله آمریکا اینجا در استودیو بود دادگاهی در آمریکا اعلام کرده دونالد ترامپ مسئولیت ریاست جمهوری نداره و میتونه به اتهام توطئه برای تغییر نتایج انتخابات 2020 تحت پیگرد قانونی قرار بگیره ترامپ در پرونده معروف به ششم ژانویه ادعا کرده بود از اتهامات کیفری برای اعمالی که در حیطه وظایفش به عنوان رئیس جمهوری بوده مسئولیت داره اما حکم سه‌شنبه دادگاهی در واشنگتن دی سی این ادعا رو رد کرده صدور این حکم ممکنه امکان درخواست تجدید نظرهای دیگر رو در این احکام و ارجاع اونها به دیوان عالی مهیا کنه ترامپ پیشتر گفته بود تحت تعقیب قرار گرفتنش به عنوان یک مخالف سیاسی نادلانه و تهدیدی برای دموکراسی. خیلی نادلانه است که یه مخالف سیاسی از طرف وزارت دادگستری اون هم وزارت دادگستری بایدن مورد پیگرد قرار بگیره. بایدن در هر نظرسنجی شکست خورده و تقریبا در هر منطقه‌ای در حال باخته. امروز اعداد و ارقامی منتشر شد که اگه جای بایدن باشی واقعا تکان دهنده است. به نظر من اونها فکر میکنن این راهیه که میتونن پیروز بشن. دارن از تهدید برای دموکراسی حرف میزنن اما کار خودشون تهدید واقعی برای دموکراسیه. و من احساس میکنم که به عنوان یک رئیس جمهور باید مسئولیت داشته باشم. به همین سادگی. آرش آرامه شوقدان و کارشناس همت ملی اینجا در استودیو با ماست چقدر فکر میکنید که به دیوان عالی میره و احتمال احتمالش وجود داره که اونجا لغو کنن این حکم رو پس بیام از لحاظ آینه دادرسی بررسی کنیم در دادگاه ایالات متحده میدونید سیستم ایالتی داریم و سیستم فدرال این بحث تو دادگاه فدراله در دادگاه های فدرال ما سه جور دادگاه داریم دادگاه بدوی داریم یعنی دادگاهی که شما میرید در اون محکمه برگزار میشه مدارک و شواهد میاری هیئت منصفه داره حدود 1000 1090 خورده ما بهش میگن دیستریکت کورت دادگاه های حوزه های قضایی دادگاه فدرال داریم یک شاکی یا یک متهم به صورت اتوماتیک این حق رو داره که بعد از دادگاه بدوی یک تجربه نظر بگیره که میره به دادگاه بدوی میشه دادگاه تجربه نظر یا بهش میگیم سرکت کورت دادگاه مدار 
ما 13 تا از این دادگاه های تجر نظر در ایالات متحده داریم که 11 تاشون دادگاه های جغرافیایی هستن مثلا عرض میکنم حوزه نهم قضایی ایالات متحده غرب و آمریکا میشه از ایالات آیده ها گرفته ایالات واشنگتن ایالات اورگان کالیفرنیا تا حتی هاوایی و آلاسکا رو حساب میشه پس اگر یک دادگاه بدوی در آلاسکا یا در لس آنجلس یا در سان فرانسیسکو یا در اورگان یا در مثلا بویزی آیده ها حکمی رو صادر کنه شما برای تجدید نظر اون مستقیم میرید به حوزه نهم قضایی پس یک تجدید نظر شما حقش رو دارید تجدید نظر بعدی که میشه به دیوان عالی کل کشور یا سوپریم کورت که یه دونه دادگاه هم بیشتر نیست بهش میگن دیسکریشنری یعنی این اختیار دادگاهی که بیاد به شما اجازه بده که یک تجدید نظر دوباره داشته باشید یا نه چرا این موضوع خیلی مهمه شانس اینکه قبول نکنن کمه نه اتفاقا من فکر می شانسش هست که قبول نکنن هم. معمولا چند دلیل داره که یک قضات دادگاه قانون دادگاه دیوان عالی کشور این اجازه بررسی رو بدن بهش میگن writ of certiorari writ by writ می نویسن writ of certiorari این لایحه یا اجازه بررسی دادگاه عالی کشور موقع داده میشه که از نه قاضی چهار تاشون نه پنج تا از نه قاضی چهار قاضی در اون کنفرانس که دارن بگن بله ما دوست داریم پرونده بازبینی بشه و بازرسی بشه حالا در چه شرایطی پرونده ها به صورت اتوماتیک میره به دیوان عالی کشور اگر دو ایالت با هم دعوا داشته باشن این نیست یا اینکه اگر یک یا اینکه اختلافی باشه بین حوزه های قضایی مثلا حوزه نهم کالیفرنیا مثلا با حوزه دوم نیویورک سر یک مبحثی با هم اختلاف نظر دارن ولی موقعی که الان دادگاه بدوی در همین واشنگتن دی سی دادگاه خانم چاتکن دادگاه تجر نظر این که دادگاه هایی چند نفر هم هست یه نفر نیست دادگاه سه نفره بوده معمولا هم یک مخلوطی است از محافظ کار و, و لیبرال اینطور نیست که همشون منصوب آقای ترامپ باشن یا همشون منصوب یک دموکرات باشن دو منصوب دموکرات داشت یک منصوب جمهوری خواه این دادگاه تجر نظری که الان آقای ترامپ رو صحبتش رو رد کرد در این حکم پنجا و چند صفحهی که نوشتن با عدله خیلی کامل آمدن استدلال کردن که رئیس جمهور مسئولیت تام نداره من میخوام این نکته میخوام توجه شما و مخاطبین رو به واجه تام مسئولیت چرا؟ ولی مسئولیت تام نداره یه نکته خیلی خوبی که در این پرونده بود من داشتم میخوندم و بعدن ما در ایالات متحده یک روندی داریم که موقع شما بر میخواید قانون رو نگاه کنید بهش میگن پرسیدنت پرسیدنت یعنی رویه قضایی قبلا چه گفتن یه چیز دیگه که بهش نگاه میکنن بهش میگن لجیسلیتیو انتنت یا نیت قانون گذار برای گفتن نیت قانون گذار از متمام چارده هم چی بوده بیایم بریم اون کتاب ها، اون سخنان، نوشته ها، نامه های مجلس 1868 رو نگاه کنیم ببینیم اعضای مجلس هم دیگه چه گفتن اتفاقا یک گزار رو پیدا کردن که دو نفر در اون مجلس به هم میگفتن خب آیا رئیس جمهور از این قانون از متهم 14 هم بخش سوم که میگه شورش علیه مملکت خراب هست نه آیا اون مسونه گفتن اصلا و ابدا مسون است اتفاقا این رو گذاشتیم که اون نکنه یعنی میخوام بگم لجیسلیتیو انتنت یا نیت قضایی هم بوده و نقطه سوم ما در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده یک سری پرونده داشتیم که نشون میده که رئیس جمهور تا حدی مسئولیت قضایی داشته دهه هفتاد چه اتفاقی افتاد قضیه باترگیت بود آقای نیکسون آمدیم جلوتر در دهه نود میلادی زمان آقای کلینتون بود یک سری پرونده دیگه داشتیم یک سری آپینیون های و نظر های داشتیم از دادگاه های فدرال که میگه نه اتفاقا رئیس جمهور مسئولیت هم نداره تام این دو تاری که با هم دیگه مخلوط میکنید به اضافه نظرات دادستانی دیوان عالی کل کشور در این چهار پنج دهه اخیر نشون میده که از طرفی رئیس جمهور کاملا بدون مسئولیت نیست بالاخره برای انجام اجرای کارهای روزانه ریاست جمهوری یک سری مسئولیت هایی دارد اما مسئولیت تام هم ندارد من فکر میکنم اون چیزی که اینجا تیم قضای آقای ترامپ اشتباه کرد ولی دستشون هم بسته بود به خاطر اینکه هرچی میگفتن این قضیه قضیه متمم 14 بخش 3 است اینا رفتن سر مسئولیت تام یه سوالی که یکی از قضات دادگاه تج نظر از اینا گرفت و دستشون گذاشت حنا گفت مثال میگم اگر رئیس جمهور بگه نیروهای ویژه ایالات متحده برن مخالفش ترور کنن حتی اونجا هم مسئولیت نداره که جواب این سوال خب معلومه دیگه جواب این سوال همچین چیزی خطرناک خواهد بود این بحث مسئولیت تام هستش که الان رد شده حالا من سه, سه, پا سه امکان رو میبینم امکان اول است که اصلا ممکنه دیوان عالی کشور بگه نه پرونده رو نمیبینم پس این حکم دادگاه تجدید نظر به عنوان حکم اجرا خواهد شد انجام خواهد شد در نظر داشته باشید بازنده 90 روز وقت داره برای فایل کردن فرجام خواهی, فرجام خواهی. 
آقای جک اسمیت به احتمال زیاد داتستان فدرال نمیذاره این نبرد روز بشه چرا چون اگه بخوان چون تیم ترامپ هم دوست داره وقت رو تا جایی که میتونه بکشه بریس به سمت انتخابات اینا به احتمال زیاد درخواست خواهند کرد که این به صورت سریع انجام بشه پس از این 90 روز هم بیایم بیرون پس سه تا احتمال داره احتمال اول دیوان علی کشور میگه نه نمیخوایم اصلا بشنویم اصلا لازم هم نیست دلیل بده که میشه چی میشه همین حکاست و رئیس جمهور مسئولیت نداره برمیگرده دادگاه بدوی بدوی و ادامه محاکمه ترامپ برای این در دادگاه کیفری خواهد شد احتمال دوم اینه که نه پرونده رو بشنون و بگن که رئیس جمهور مسئولیت قضایی محدود داره و چون مسئله متمم 14 بخش 3 مسئولیت کیفری حساب نمیشه ایشون مسئول نیست ولی مسئولیت قضایی تا محدود به رئیس جمهور به قول مف اپلای میکنه به شامل میشه گزینه سوم که برای آقای ترامپ بهترین گزینه است اینه که بره دیوان عالی کشور و قضات هم رای بدن و بگه نه تنها مسئولیت دارد بلکه مسئله انتخابات و بخش چهار بخش سوم و متمم 14 مسئله سیاسی بوده دیگه این سوال سیاسی است و سوال قضایی نیست خیلی از این قضاتی که الان تو دیوان عالی هستن خودشون منت... همکارانم هم میگه اگه یکم برید اونورتر این نور به اندازه که بهتر میاد تو تصویرتون چون خیلی از این قضاها تو خود آقای ترامپ انتخاب کرده و تو اونایی که انتخاب نکردن بالاخره یعنی در مجموع یک دادگاه محافظه کار هست شانس آقای ترامپ میتونه زیاد بشه من این رو هر وقتم که از آقای ترامپ انتقاد میکنم به سیستم قضایی حمله میکنه اتفاقا یکی از خوبی های این سیستم اینه که قاضی قبل از اینکه منصوب کسی باشه یا جمهوری خواه باشه یا محافظه کار باشه یا دموکرات باشه اول قاضیه بارها و بارها دیدیم همین دیوان عالی کشور که شش محافظه کار جمهوری خواه داره و فقط سه دموکرات رعیای رو داده بر اساس قانون که به نفع طرف مقابل بوده بارها و بارها شده پنجا و اندی شکوایی آوردن در زمان انتخابات تیم آقای ترامپ در مورد اتهامای خیلی واهی در مورد انتخابات از این پنجا اندی شکفایی حدودا بگم یک سوم بیشتر از قضات اون دادگاه ها منصوبین جمهوری خواب به ویژه جمهور خود آقای ترامپ بودن ولی قضات دن نه نه اسنادی هست نه شد ادله ای هست نه کس میخوام بگم سوال اینه بیاد در دادگاه ایوان عالی کشور حتی اگر من نگران این قضیه نیستم دیوان عالی کشور دادگاه های فدرال دادگاه های ایالات متحده اونقدر سالم و اونقدر حرفه‌ای هستن که قاضی و خیلی موقعم رأی دادن علیه چیزی که من دوست دارم ولی با این وجود دارن بعد سر به نهد به امر قانون نگران اون قضیه نیستم ولی نگرانم که آقای ترامپ معمولا میوازه قبول نمیکنه ممنونم از شما رشا آرامش شوقدان کارشناس امنیت ملی و ممنون از شما که ما رو همراهی